আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা রেনেসা হাই স্কুলের অনলাইন ক্লাস থেকে সকলকে স্বাগত আশা করি যে যেখানেই আসো না কেন এই দুর্যোগের মুহূর্তে আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে সকলে ভালো আছো তো তোমাদের দুর্যোগকালীন এই মুহূর্তে তোমাদের যে লেখাপড়ার যে ক্ষতি হচ্ছে সে ক্ষতির দিকে তাকিয়ে বিদ্যালয়ের সম্মানিত কর্তৃপক্ষ তোমাদের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন সেই লক্ষ্যেই আমি তোমাদের জন্য আজকের ভিডিও ক্লাসটি সাজিয়েছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে বিশেষ করে যারা সিক্স সেভেনে পড়ছো তাদের জন্য আজকের আমার আয়োজন এবং টেন্থ সংক্রান্ত যাদের কিছুটা দুর দুর্বলতা হলেও আছে আশা করি তাদের জন্য এই আমার আজকের আমার ক্লাসটি চলো বন্ধুরা ক্লাসটা শুরু করি তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের আলোচনার বিষয় হলো আমাদের টেন্স তো টেন্স শব্দটি আমরা জানি টেন শব্দটির ল্যাটিন শব্দ ট্যাম্পাস থেকে এসেছে আমি প্রথমে লিখেছি টেন্স ট্যাম্পাস ট্যাম্পাস শব্দটি এই ট্যাম্পাস শব্দ থেকে এসেছে টেন্স এবং টেন্স আমাদের বাংলা অর্থ দ্বারাই কাল তারপর কাল অর্থ বন্ধুরা সময় আই মিন টেন্স মানে সময় তো যদি তোমাদের কেউ প্রশ্ন করে টেন্স কাকে বলে তো আমরা এটাই বলব কোনো কাজ হওয়ার সময়কে টেন্স বলে অর্থাৎ টেন্স মিন্স টাইম অর্থাৎ আমরা যে কাজটা কখন করি সেই কাজটা আমাদের কখন হচ্ছে সেই সময়টিকে আমরা টেন্স বলবো তো বন্ধুরা আমরা জানি টেন্স প্রধানত তিন প্রকার প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স সেক্ষেত্রে আজকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের প্রেজেন্ট টেন্সকে যে চার ভাগে ভাগ করেছে আবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো বন্ধুরা এইভাবে প্রত্যেকটা টেন্স যে চার প্রকার সেক্ষেত্রে আজকে আমরা আলোচনা তোমাদের সুবিধার্থে নিয়ে এসে শুধু প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্ট টেন্স কিছুটা হলেও এই টেন্সটা অনেকেই একটু জটিলতা ফিল করে কারণ এই টেন্সটা ইংরেজিতে যতটুকু চেনা সহজ কিন্তু বাংলায় ততটুকু চেনা সহজ না তো বন্ধুরা আজকে আমি বাংলা এবং ইংরেজি দুভাবে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্ট টেন্সকে আইডেন্টিফাই করব তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্ট টেন্স বাংলায় এই টেন্স এর কিছু শর্থ সমূহ এই টেন্স হতে গেলে তার কিছু কিছু শর্ত লাগ আছে এর বাহিরেও বন্ধুরা আর অনেক শর্ত আছে শুধুমাত্র তোমাদের সুবিধার্থে আমি কতিপয় কিছু এখানে শর্ত আমি তুলে ধরেছি অনির্দিষ্ট সময়ে হওয়া এই টেন্সটা যে কাজটা হবে এই সময়টা অনির্দিষ্ট হবে কোনো টাইম টেবিল থাকবে না সচরাচর হবে এবং চিরন্ত সত্য কোনো ঘটনাকে বোঝাবে যেমন এই দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট আগের উদাহরণটা ছিল হি গোস টু স্কুল সেই স্কুলে যায় কখন যায় এবং গিয়েছিল কি না যাবে কি না কোনো সময়কে মেন করতেছে না সে যায় সচরাচর সে প্রতিদিন স্কুলে যায় এরকম বোঝাচ্ছে সো এটা প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্ট কারণ এখানে এই টেন্সটা হওয়ার কোনো সময় নেই তো বন্ধুরা দ্বিতীয়টা হলো চিরন্তর সত্য কোনো ঘটনাকে বোঝাবে যেমন দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় আমরা জানি সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় চিরন্ত সত্য কথা পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকে এটা হচ্ছে সো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তৃতীয়ত হলো অভ্যাসগত কোনো কাজকে বোঝাবে যেমন সি রিডস দ্য কোরআন ডেইলি তিনি প্রতিদিন কোরআন পড়েন এখানে ডেইলি কথাটা আছে তার কাজ এই ডেইলি অভ্যাস কাজ করতে করতে তার অভ্যাস হয়ে গেছে সো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কারণ কাজটা তিনি ডেইলি করে অভ্যাস হয়ে গেছে তার কাজটা করতে করতে তাই যে কোনো অভ্যাসগত কাজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে চতুর্থ হলো ভৌগোলিক অবস্থানকে বোঝাবে বন্ধুরা ভৌগোলিক কোনো অবস্থানকে বোঝালেও সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেমন টুঙ্গি স্ট্যান্ডস অন দ্য তুরাক টুঙ্গি তুরাক নদীতে অবস্থিত বন্ধুরা এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স টুঙ্গি স্ট্যান্ডস বার ওয়ান এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি অনুভূতিমূলক কোনো কথা বোঝালে সেটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে বন্ধুরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় হলো আমাদের শরীরের পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে চোখ চোখ নাক জিব্বা টক বা চামড়া এবং হলো কি কান এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় দ্বারা যদি বন্ধুরা কোনো অনুভূতিমূলক কথা বোঝায় সেটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে কীরকম আই সি এ বার্ড আমি একটা পাখি দেখি বা দেখছি অনেকে এটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স করার চেষ্টা করে না বন্ধুরা আই সি এ বার্ড এটা আমি দেখি চোখ দ্বারা দেখি আমার শীত শীত লাগছে আমার জ্বর লাগছে আমার ঠান্ডা লাগছে অনেকে লাগছে শুনে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ফিল করে না বন্ধুরা কারণ এটা আমার ঠান্ডা কোথায় লাগছে আমার গরম কোথায় লাগছে চামড়াতে সো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কারণ এটা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি কি করছি অনুভূতিকে বোঝাচ্ছি তারপর একটা হলো নেক্সট হলো নিকটবর্তী ভবিষ্যতে কোনো কাজ যদি বোধ হয় সেটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে নিকটবর্তী ভবিষ্যৎটা কী যেমন আমি আগামী সে আগামীকাল ঢাকা যাবে আমি আগামীকাল ঢাকা যাব 
দশটাই ট্রেন ছাড়বে এরকম যদি বোঝায় সেটা হলো নিকটতম ভবিষ্যৎ সেটা প্রেজেন্ট ইনডিভিডেন্স হবে অনেকেই এটাকে ফিউচার ইনডিভিডেন্ট হবে না বলতে এটা ফিউচার ইনডিভিডেন্ট না এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিভিডেন্ট যেমন হি গোস টু ঢাকা টুমোরো সে আগামীকাল ঢাকা যাবে অনেকে হয়তো এখানে হি উইল গো টু ঢাকা টোমোরো লিখবে না বন্ধুরা নিকটতম ভবিষ্যৎ বোঝালেও সেটা কী হবে প্রেজেন্ট ইনডিভিডেন্স হবে এই আমরা এই শর্তগুলো দ্বারা আমি আপাতত ছয়টা শর্ত তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি প্রেজেন্ট ইনডিভিডেন্টটা বাংলা চেনার উপায় আমরা অনেক সময় বাংলায় ক্রিয়ান্তে মানে ক্রিয়া পদের শেষে দেখতে পাবো রস্যই দেখতে পারবো অন্তস্থিও দেখতে পাবো এ দেখতে পাবো শরীয় দেখতে পাবো এই শব্দগুলো আমরা বাংলা ক্রিয়া পদের শেষে আমরা কি করব দেখতে পাই যাই ওইটা প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্স হবে যেমন বন্ধুরা আমি পুরি পুরি সে যায় পুরি আমি পুরি 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 শব্দ শেষে একটা কি আছে রস্যই পুরি সো এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স আমি পুরি আই রিড প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স কারণ বাংলা ক্রিয়া শেষে একটা রশ্মিকে দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই হলো বাংলায় টেন্সকে আইডেন্টিফাই করে কুতুবের কিছু কৌশল চলো বন্ধুরা আজকে আমরা ইংরেজিতে কিছু কীভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব টেন্স সম্পর্কে জেনে আসি ইংলিশ আমরা টেন্স এনার উপায় হলো প্রথমে আমরা একটা কী বসাবো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান অথবা ভার্ব ওয়ান প্লাস এস বা ইয়েস প্লাস এক্স টেন এক্স টেন শন এটা হলো আমাদের মূল স্ট্রাকচার দ্বিতীয় নাম্বার মূল স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস এম ইস আর প্লাস এক্সটেন এক্সটেনশন এই এম ইজারকে বন্ধুরা বলা হয় লিঙ্কিং ভার এম ইজারকে কি বলো বন্ধুরা লিঙ্কিং ভার এরকম এম ইজারের পরে যদি এক্সটেনশন অ্যাডজেকটিভ এরকম নাউন প্রোড এরকম থাকে সেটা হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডেন্ট টেন্স তৃতীয় তোমার স্ট্রাকচার হলো বন্ধুরা সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাস প্লাস এক্সটেনশন এই তিনভাবে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিভিডেন্সকে মূলভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান অথবা ভার্ব ওয়ানের সাথে এস বাই এস প্লাস এক্সটেনশন ভার্ব ওয়ান অথবা ভার্ব ওয়ানের সাথে এস বাই এস যোগ করবো বন্ধুরা আমরা ভার্ব ওয়ানের সাথে এস বাই এস যোগ করি কখন যখন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং সাবজেক্ট উপর এম ইজার এটিকে আমরা লিঙ্কিং ভার্ব করব অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট এর ভিতরে কি করে একটা যোগসূত্র তৈরি করে তাকে আমরা কি বলি লিঙ্কিং বলি লিঙ্কার বলে লিঙ্ক করে যায় সংযুক্ত করে যেমন সাবজেক্ট এম ইজার প্লাস এক্সটেনশন আই এম হ্যাপি এটা আই এম হ্যাপি এটা হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স আর একটা হলো সাবজেক্ট হ্যাভ বা হ্যাস প্লাস এক্সটেনশন সাবজেক্ট সাবজেক্টের উপর হ্যাভ হ্যাস থাকলো প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স কারণ এখানে ভার্ট থ্রি নাই ভার্ট থ্রি হলে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হয়ে যাবে যেমন আই হ্যাভ মানি সাবজেক্টের উপরে হ্যাভ্যাস আছে ওর কী আছে নাউন প্রোন এক্সটেনশনটা হতে পারে বন্ধুরা কি নাউন অথবা নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ এগুলো হতে পারে আই হ্যাভ মানি আই হ্যাভ বাই সাইকেল অ্যাডজেকটিভ হতে পারে এরকম তো বন্ধুরা এই হলো প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্টেন্সের মূল স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস ভার বন ভার বনের সাথে এস বি এস প্লাস এক্সটেনশন সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার লিঙ্গিং ভার প্লাস এক্সটেনশন সাবজেক্ট হ্যাভ এস প্লাস এক্সটেনশন তো বন্ধুরা এই তিন ধরনের মূল স্ট্রাকচারকে আমরা নিয়ে কি আমরা অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারভেটিভ আরও কুতিবে কিছু ভাবে থাকে সেটাও আমরা কিছু দেখে আসব যেমন বন্ধুরা অ্যাফারমেটিভ স্ট্রাকচার অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ স্ট্রাকচার হলো আমরা মূল স্ট্রাকচারকে ইউজ করবো সাবজেক্ট প্লাস ভার ওয়ান ভার ওয়ান প্লাস এস বাই এস প্লাস এক্সটেনশন এটা মূল স্ট্রাকচার অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট অথবা ডাজেন্ট ভার ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন এবং ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার হচ্ছে বন্ধুরা ইন্টারোগেটিভ ইন্টারগেটিভ হচ্ছে বন্ধুরা ডু ডাস 
Judas plus subject plus verb one plus extension बुंदरा प्रश्न बोलो अब हम negative interrogative बोलो छोटे बुंदरा negative negative interrogative होते हैं don't or doesn't plus subject plus verb one plus extension प्रश्न बोलो उधर ये होते हैं negative structure तो बोलो आप लोग देखिए एफर्मेटिव होलो हम बता जब प्रथम जो बेस स्ट्रक्चर जेनेसिस ये टा होलो सब्जेक्ट प्लस बार बॉन्ड बार बॉन्ड शायद एस बाय एस प्लस एक्सटेंशन दिच स्ट्रक्चर टा होते हैं सब्जेक्ट प्लस डॉन डाइजेंट प्लस बार बॉन्ड प्लस स्ट्रक्चर एक्सटेंशन इंटरैक्टिव सेंटेंस इंटरैक्टिव ब्रूप टा होलो डू बार डस प्लस नेगेटिव इंटरेक्टिव जेटा होलो डॉन डाइजेंट प्लस सब्जेक्ट बार वन एक्सटेंशन बार नोट ऑफ इंटरेक्शन उधर आम्र ए भावे आम्र ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के आवाज़ इंग्लिश जेटे देखते पावो तो बंदर आज के आम्र ये इंग्लिश जेट जे बहु रूपी तर तार आम्र किसी एग्जाम्पल देख ली आमदर होतो आरोपी � गोल्स, शे जाए, बुद्ध रा शे जाए, ये टा हेलो सब्जेक्ट प्लस भार वन, ये टा प्रेजेंट इंडिविनिट टेंस, ये टी के जो तो हमारे नेगेटिव पुरी, बुद्ध रा किधर अच्छे, ही डाइजेंट, ही डाइजेंट गो, क्या नो डाइजेंट पोषण है, अब बुद्ध रा क्या ने भार विषय किया से ES is equal to us. So, it is present in infinite tense case, which we are negative, don't bother doesn't, verb is not as by yes, then we are not doesn't use currency. Now, we have verb 1, so it is present in infinite tense. Interactive from the whole of the world, we have verb as by yes, then we have verb 1, so it is present in infinite tense. It is present in infinite tense. It is present in infinite tense. It is negative interactive follow, doesn't, doesn't he go, so it is present in infinite tense. नेगेटिव होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं। शुभ बंदर है, ये भाव आम्रा की कर बो, प्रेजेंट इंडिविडुअल्स के आम्रा इंग्लिश जितने आईडेंटिफाई करते बर बो। तो बंदर है, आज के एक क्लास टी, ये पढ़ जन्तो ही, दैट्स फॉर ऑल द टाइम बिंग, अब आर नोटन कुने टेंस टी, अमी हाजिर होगा, इन्शाल्लाह, 